హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ రోజు మీ అందరికి చాలా బాగా నచ్చే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించే ఐదు బెటర్ అండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ ని పర్చేస్ చేస్తున్నాను సో డెఫినెట్ గా డే బై డే యూసేజ్ లో ఈ ఐదు అప్లికేషన్స్ మీ అందరికి చాలా బాగా యూజ్ అయితే సో ఎండ్ వరకు ఈ వీడియో కంప్లీట్ గా చూడండి ఇందులో మీకు బాగా నచ్చిన అప్లికేషన్ ఏదో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో తెలియజేయండి అండ్ ఫైనల్ గా ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మర్చిపోకూడదు మన ఛానల్ ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఈ వీడియోలో నేను మీకు పర్చేస్ చేయబోయే ప్రతి ఒక్క యాప్ కి సంబంధించిన లింక్స్ అన్ని కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక వెబ్సైట్ లింక్ ద్వారా ఇచ్చాను అక్కడి నుంచి మీరు వీటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి సో ఇందులో మన ఫస్ట్ అప్లికేషన్ పేరు పీడిఎఫ్ ఎలిమెంట్ మీలో చాలా మంది కూడా పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంటారు లేకుంటే ఎవరికైనా షేర్ చేస్తుంటారు కానీ వాటిని ఎడిట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మంచి మంచి యాప్స్ అయితే మీకు కనిపించవు సో ఈ యొక్క అప్లికేషన్ లో మీకు మంచి మంచి టూల్స్ అయితే ఉంటాయి వాటిని ఎడిట్ చేయడానికి ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే ఇందులో మీకు మీ మొబైల్ లో ఉన్న పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా చూపిస్తాయి వాటిలో మీకు నచ్చిన పీడిఎఫ్ ఫైల్ పైన ట్యాప్ చేయండి ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తే ఇక్కడ మనకు ఎడిట్ సింబల్ అయితే ఉందనమాట దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే టీ అనేసి ఒక సింబల్ ఉంది ముందుగా మనం దీనిపైన ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మనము టెక్స్ట్ ను హైలైట్ చేయొచ్చు అనమాట రకరకాలుగా సో ఈ విధంగా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే టెక్స్ట్ అంతా కూడా హైలైట్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు కలర్ ని చేంజ్ చేయాలంటే ఈ టీ పైన లాంగ్ ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ మీకు నచ్చిన కలర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు కలర్ ని సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఎక్కడైనా ఈ విధంగా లాంగ్ ప్రెస్ చేసిన టెక్స్ట్ ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఈ విధంగా కలర్ లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది అదే మీరు అండర్ లైన్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీకు పక్కన ఇంకో సింబల్ ఉంది దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి ఈ విధంగా మీరు ఎక్కడైనా లాంగ్ ప్రెస్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అండర్లైన్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా మీకు ఒక్కొక్క ఆప్షన్ లో ఒక్కొక్క మెథడ్ అయితే ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు యాడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఫైనల్ గా మీరు ఓకే చేసుకుంటే ఇక్కడ రైట్ టిక్ ఉంటుంది దానిపైన ట్యాప్ చేయండి రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఒక బాక్స్ సింబల్ ఉంది మీరు దీనిపైన ట్యాప్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క లొకేషన్ కూడా ఈ విధంగా మీకు బాక్స్ లాగా సెలెక్టివ్ అయితే అవుతుంది అనమాట అండ్ మరొకసారి మీరు ట్యాప్ చేస్తే ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ మీకు చూసుకుంటే ఎక్కడైనా మీరు ఈ యొక్క పెన్సిల్ సింబల్ ని ట్యాప్ చేసి మీరు ఎక్కడ కౌంట్ ఎక్కడ హైలైట్ అయితే చేయొచ్చు ఈ విధంగా సో ఇట్లా కూడా మీరు యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఇక్కడ మీకు చూసుకుంటే మీరు రౌండ్ అప్ లాగా లేకుంటే స్క్వైర్ లాగా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా స్క్వైర్ లేకుంటే ఈ విధంగా స్క్వైర్ అదే మీరు రౌండ్ అప్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే రౌండ్ అప్ అదే మీరు యారో మార్క్ ని ఇట్లా అండ్ ఈ యొక్క యారో మార్క్ ని ఇట్లా ఇట్లా మీరు మీకు నచ్చిన మార్క్స్ అయితే మీరు చేయొచ్చు అనమాట ఈ విధంగా చూసుకుంటే చాలా రకాల ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు యూజ్ చేసుకుని మీ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ ని ఒక ప్రొఫెషనల్ గా అయితే ఎడిట్ చేసి షేర్ చేయొచ్చు సో తప్పకుండా యొక్క అప్లికేషన్ మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సో నెక్స్ట్ మన సెకండ్ అప్లికేషన్ పేరు రిమూవ్ డాట్ బీజీ సో ఇది ఒక వెబ్సైట్ అండి యాక్చువల్ గా అయితే అండ్ ఈ మధ్య కాలంలో వీళ్ళు ప్లే స్టోర్ లో వాళ్ళకి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ని కూడా రిలీజ్ చేశారు చాలా చిన్న అప్లికేషన్ కానీ మనకు దీంట్లో మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది యాక్చువల్ గా ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన ఫోటో ఏదైనా సరే మీరు ఇందులో అప్లోడ్ చేస్తే దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చాలా క్లీన్ గా రిమూవ్ చేస్తుంది అండ్ అంతేకాకుండా వీళ్ళే మనకు చాలా రకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా యాడ్ చేస్తారు సో ముందుగా మీరు యొక్క అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు అప్లోడ్ ఇమేజ్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దీనిపైన టాప్ చేయండి అండ్ మీరు మీకు నచ్చిన లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు నచ్చిన ఫోటోని ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇందులో నేను ఒక ఫోటో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక అమ్మాయి ఫోటో అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసిన వితిన్ సెకండ్స్ లో యొక్క ఫోటో అనేది అప్లోడ్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఒరిజినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే రిమూవ్ చేసేసింది మీరు ఫోటోను గమనించవచ్చు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఇక్కడ రిమూవ్ అయితే చేసిన సో దాని తర్వాత ఇక్కడ మీకు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది మీరు నేరుగా దీన్ని ఒక స్టిక్కర్ లాగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీకు ఫస్ట్ ఇమేజ్ వచ్చేసి మీరు హై క్వాలిటీ లో కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఫుల్ ఇమేజ్ అనేది థౌసండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ సెకండ్ టైం నుంచి మాత్రం మీరు పర్చేస్ చేయాలి కానీ మీకు ఈ రెజల్యూషన్ మాత్రం ఉచితంగానే ఉంటుంది అండ్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ ఇంటు సిక్స్ వన్ టూ సో మీరు దీంట్లో అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్లోడ్ కాకుండా ఇంకా మీరు ఏదైనా ఎడిట్ చే
సో నెక్స్ట్ ఇంకా మన థర్డ్ అప్లికేషన్ పేరు ఫోటో మ్యాప్ సో దీనివల్ల మనకున్న యూజ్ ఏంటంటే మీరు చాలా రకాల లొకేషన్స్ లో ఫొటోస్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంటారు కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వైజాగ్ లో ఒకసారి ఫొటోస్ తీయొచ్చు లేకుంటే అండ్ హైదరాబాద్ లో ఫొటోస్ తీయొచ్చు లేకుంటే వేరే కంట్రీ లో ఫొటోస్ తీయొచ్చు మీరు ఎక్కడ తీసినా సరే ఆ ఫొటోస్ మీ మొబైల్ లో ఉంటే మాత్రం సో ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫొటోస్ ఏ ఏ లొకేషన్ లో మీరు తీసారో సో ఆ యొక్క లొకేషన్స్ ఇక్కడ చూపిస్తుంటుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే తమిళనాడు అని ఉంది అనమాట ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే నేను దీనిపైన ట్యాప్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక వేలాంగానికి సంబంధించిన ఫొటోస్ ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ అక్కడ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ యొక్క లొకేషన్స్ అయితే చూపిస్తుంది అదే ఇంకా ఇక్కడ గమనిస్తే ఇది మొత్తం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నేను మా డిస్టిక్ లో తీసుకున్న ఫొటోస్ అనమాట అండ్ ఈ విధంగా మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ గమనిస్తే ఇక్కడ వైజాగ్ లేకుంటే ఈ ఏరియాలలో అంటే ఈ పక్క ఈ లొకేషన్ లో తీసుకున్నట్టు చూపిస్తుంది అట్లా మీరు ఓవరాల్ గా ఎక్కడ ఫొటోస్ తీసుకున్నా కూడా ఈ వరల్డ్ లో మీరు ఏ లొకేషన్ అయినా సరే ఆ యొక్క లొకేషన్ అయితే ఇది ఫైండ్ చేసి ఈ విధంగా చూపిస్తుంది సో కాబట్టి ఇది చూడడానికి కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది తప్పకుండా దీన్ని మీరు సారీ ట్రై చేసి చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మన ఫోర్త్ అప్లికేషన్ పేరు కంప్యూటర్ లాంచర్ సో ఇది మీకు చూడడానికి కంప్లీట్ గా ఒక విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇది మీకు చాలా రకాల ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీ యొక్క అండ్ విండోస్ టెన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అదే విధంగా మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే మెసేజ్ పైన ట్యాప్ చేస్తే అండ్ ఇక్కడ మీకు బ్లూటూత్ వైఫై ఇట్లా మీకు కొన్ని టూల్స్ అయితే ఉంటాయి మళ్ళీ మీరు నార్మల్ స్క్రీన్ పైన ట్యాప్ చేస్తే హ్యాడ్ అయితే అండ్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఆరో సింబల్ ఉంటుంది దీనిపైన ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచి మీరు చూడొచ్చు అండ్ ఈ త్రీ లైన్ లైన్స్ పైన ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు మీ మొబైల్ ఉన్న యాప్స్ అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి మీరు ఈ విధంగా స్వైప్ అయితే చేసుకుంటూ చూడొచ్చు అనమాట అది మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ అంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది మీ ఫేవరెట్ యాప్స్ ఇక్కడ మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు లాస్ట్ లో చూసుకుంటే విండో సింబల్ ఉంది కదా దీనిపైన ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా మీకు చాలా రకాల యాప్స్ అయితే అండ్ వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ నుంచి మీరు నేరుగా ఏదైనా కావాలంటే మాత్రం లాంగ్ ప్రెస్ చేసి స్క్రీన్ పైకి కూడా మీరు ఇక్కడ యాడ్ అయితే చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మీకు సెట్టింగ్ ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది సెట్టింగ్ ఆప్షన్ పైన ట్యాప్ చేస్తే అండ్ ఈ యొక్క యాప్ కి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా ఇందులో మీకు కనిపిస్తాయి మీరు వీటన్నిటిని కూడా ఇక్కడ నుంచి కస్టమైజబుల్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ అంతేకాదు ఇది మీకు హోరిజెంటల్ లో కూడా చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది మీకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఒక పీసీ లాంచర్ లాగే మీకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈ విధంగా చూస్తే మాత్రం సేమ్ మీకు విండోస్ టెన్ లాగే అనిపిస్తుంటుంది అనమాట సో మీరు యాప్స్ పైన ట్యాప్ చేసినా కూడా మీరు ఇట్లా స్క్రోల్ చేస్తుంటే సో చాలా వెరైటీగా అనిపిస్తుంటుంది ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు కోరుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా ఈ యొక్క లాంచర్ మీరు ట్రై చేయండి మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది సో ఫైనల్ గా మన ఫిఫ్త్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే సేచీస్ సో ఈ అప్లికేషన్ రెండు మొబైల్స్ లో ఖచ్చితంగా ఉండాలండి సో ఇది ఒక కెమెరా అప్లికేషన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇది ఎక్కువగా మనకు ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే సో ఒక మొబైల్ తో మీరు ఒక డిఫికల్ట్ షాట్ ని మీరు క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు సో ఉదాహరణకు మీరు ఒక టాప్ లో ఉన్న లొకేషన్ ని చేస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి మీ స్క్రీన్ లో ఏం జరుగుతుందో మీకు కనిపించట్లేదు అప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి చూడొచ్చు అనమాట సో ఆపరేటింగ్ కూడా మీరు ఈ మొబైల్ నుంచి అయితే క్యాప్చర్ చేయొచ్చు సో ఇది మీకు కేవలం ఒక డైరెక్షనల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట కెమెరా మొత్తం కూడా దీంట్లో పనిచేస్తుంది కానీ మనం ఆపరేటింగ్ అంతా కూడా ఈ మొబైల్ చేయొచ్చు అది ఇప్పుడు ఎలాగో చూద్దాం సో ముందుగా మీరు ఈ రెండు మొబైల్స్ లో కూడా సేమ్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఈ విధంగా ఆన్ చేయాలి ఆన్ చేసిన తర్వాత రెండింట్లో కూడా వైఫై ని ఆన్ చేసుకుని ఉండాలి ఆన్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా మీకు కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత ఇక్కడ మీకు కనెక్ట్ అనే ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది దీంట్లో కనెక్ట్ చేస్తే మీరు అండ్ ఇక్కడ నుంచి అయితే మీరు కెమెరా రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీంతో కనెక్ట్ చేస్తే దీంట్లో మీరు కెమెరా అయితే ఆపరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నేనేం చేస్తానంటే దీంట్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ దీంట్లో ఆపరేట్ చేస్తాను దీంతో కెమెరా అయితే రికార్డ్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మరొకసారి ఇక్కడ ఏదైనా ఆప్షన్స్ అడితే యాక్సెప్ట్ చేసేస్తూ ఉండండి ఇక్కడ మనకు చూస్తే ఈ విధంగా కనెక్ట్ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను చూడండి ఈ మొబైల్ ని ఎలా అయితే తిప్పుతున్నానో ఇక్కడ మనకు ఆ విధంగా అయితే కనిపిస్తుంది కెమెరా సో మనం జస్ట్ దీంట్లో చూసుకోవచ్చు అనమాట ఎల్సీడీ అనేది సో కెమెరా అంతా కూడా ఈ మొబైల్ లో పనితనం అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇది ఎక్కడికి ఎక్కడ అయితే వెళ్తుందో సో అక్కడికి అంతా కూడా అంటే సేమ్ లైక్ ఒక రిమోట్ లాగా అనుకోండి సో ఇప్పుడు చూడండి నేను నా వైపు తిప్పుకునేసి